O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pesadíssimo e natalino cidadão real. Este ano de 2020, que se encerra em poucos dias, nos promoveu um cenário absolutamente diferente, imprevisível e inesperado, provocado por um vírus, o Covid-19, que é a quarta versão de um mesmo vírus, ou seja, ele está sempre em mutação, e poderá retornar. Um vírus anônimo, mas muito traiçoeiro, que provocou profundas transformações em todas as relações humanas, quer sejam pessoais, familiares, profissionais e até mesmo sociais. E diante de todo este cenário, ainda não concluído, uma vez que isto somente acontecerá com a aplicação de qualquer vacina que seja eficiente em toda a população do planeta Terra, estaremos convivendo com este ambiente. Um momento que eu, por vezes, tenho classificado de um novo período AC e DC como há 2020 anos atrás tivemos o período antes de Cristo e depois de Cristo, estamos vivendo o período antes do Covid e depois do Covid, quando assim surgir. E que nos ensinou, talvez, ressignificar a vida, sobretudo valorizando as relações humanas, por vezes tão banalizadas. Tenho convicção que nós que temos amor e fraternidade pelo próximo, valorizamos ainda mais esta condição quase que inalcançável em determinados momentos face às determinações sanitárias dos órgãos governamentais. O que aprendemos? Terá valor? Saberemos ressignificar e dar mais sentido à nossa vida? Realmente, o que estamos ainda vivenciando nos promoveu uma possibilidade minimamente razoável de nos lapidarmos enquanto seres humanos, enquanto pessoas, ou o distanciamento social também acabou ocasionando um distanciamento pessoal. Fisicamente é o que devemos seguir, mas fraternalmente e espiritualmente entendo que me parece termos a necessidade de estarmos conectados, interligados e próximos como nunca antes aconteceu na história da humanidade. Ou seja, é um ano muito diferente, atípico e que será eternamente relembrado no calendário moderno da história da humanidade. E nesta reta final, sempre realizamos aqueles programas fazendo uma reflexão, uma retrospectiva uma, uma análise, um balanço do que aconteceu durante todo este período que se encerra em poucos dias. É preciso aprendermos, é preciso, sobretudo, tirarmos proveito de toda essa situação. Mesmo que, por vezes, tenham causado dor, 
tenham causado sofrimento, morte, perdas irreparáveis de amigos, de familiares, mas temos que valorizar a vida, porque entendo sermos privilegiados por Deus de estarmos vivos, ou seja, sobrevivemos e superamos este desafio de dimensões ainda não perfeitamente contornadas e emolduradas. É preciso termos sabedoria, serenidade e simplicidade. Atributos que o nosso ilustríssimo convidado domina com notoriedade. A sua excelência intelectual traz picos de audiência quando aqui comparece. E eu tenho certeza que acontecerá novamente. Vale assistir atentamente. Uma vez que, mais do que uma entrevista, ele nos concede uma oportunidade de reflexão, de aprofundamento e de aprimoramento pessoal. Com a proteção de Deus, sempre, e contando com os inestimáveis, valorosos e ecléticos trabalhos profissionais de Marconi JR, assim como agradecendo o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos nesta edição inédita do programa Cidade Real, que completa a sua programação de número 668, diretamente do estúdio Rafael Jacu, nesta reta final de 2020. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10 e meia da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brown 98. Sobradinho Grill. Comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediato, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. 
Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família. Programa Cidade Real, Credibilidade, Imparcialidade, Informalidade e um toque de bom humor e ousadia nas noites de segunda-feira. Você que nos acompanhou desde a abertura percebeu que, por motivos óbvios, o meu chapéu tinha que ser substituído por esta tradicional toquinha de Papai Noel que teve, evidentemente, também a produção do nosso ilustre convidado. Sempre muito atento a todas as questões, ele me orientou na melhor posição do pompom. <risos> Para que assim ficasse estrategicamente colocado. E nesta reta final do ano sempre temos a oportunidade de realizar aquelas edições festivas, onde reunimos amigos e amigas que se destacaram no programa Cidade Real no decorrer do ano. Mas, entretanto, por motivos óbvios e em função do que nos exige as regras sanitárias determinadas pelos órgãos governamentais para que evitemos aglomerações, Suspendemos aquela reunião sempre muito festiva, sempre muito é, gostosa, fraternal, que numa das ocasiões tivemos o privilégio de ter a ilustre presença do nosso convidado por uma programação normal, levando até você, entretanto, informação do seu interesse, sobretudo nesta época do ano em que... Temos que ter sabedoria, serenidade e, sobretudo, muita gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso que nos permitiu sobreviver. Sendo assim, queremos anunciar com toda a pompa e circunstância <risos> o nosso ilustríssimo convidado que sempre nos atende com muita deferência, e por este motivo, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas com a presença do pastor Renato Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Privilégio poder estar aqui neste final de ano, sendo honrado por este ilustre apresentador, que o Salmo 118 me diz assim, né? Volto a repetir aqui. Eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me ajudar. E aqui está o Zuri Mauri como ministro de Deus para incentivar. E eu quero parabenizar o Cidade Real pelo bom exemplo, neste final de ano, da não realização da festa. Que todos possam estar atentos, realmente, principalmente nesse momento que Nova Friburgo está vivendo um pico altíssimo e grave. Esse exemplo merece ser aplaudido, porque, inclusive, a doutora Margarete, que é uma pneumologista da Fiocruz, ela já alertou que provavelmente em janeiro nós teremos é, no Brasil a história mais triste em função das festas de Natal e Ano Novo. Então, ao cidadão real, siga o exemplo aqui do nosso querido Zuri Maurer e realmente, ao invés de uma festa especial, viva a vida normal como Cidade Real hoje está na sua programação normal, sem festas. Exatamente. Eu lamento muito, porque, na verdade, <risos> é uma festa deliciosa. É, infelizmente, eu já sabia que pelo é coronavírus não ia ter aquele privilégio de, nesse momento, desfrutar daquelas delícias, delícias... Sem dúvida. ...do sem cenário dúvida. que é logo aqui ao lado, Exatamente, que é maravilhoso. Mas vale a pena é, fazer um jejum dessas delícias... Por um ano. Por um ano para então multiplicar por muitos anos Exatamente. e realmente festejar. Então, parabéns ao Cidade Real por esse bom exemplo a todo cidadão real. É o nosso compromisso com Nova Friburgo. E aí, pastor, é... lindago acerca da seguinte questão. Conforme eu disse no meu editorial inicial, estamos tendo ainda um ano muito 
muito imprevisível, inesperado, atípico. E nesse momento, por vezes, o ser humano ele se sente desmotivado, decepcionado, frustrado, é, não acreditando, não crendo que poderá em algum momento se tornar é, livre de toda a situação. Ainda assim, temos motivos para comemorar este transcorrer deste ano. O que este ano, pastor, nos ensinou? Temos motivos de sobra. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, é, nós não podemos perder o nosso ânimo por nada. O apóstolo Paulo, falando inclusive em Romanos capítulo 8, na Bíblia, ele fala assim, olha, nem perseguições, nem angústias, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso entendendo a nossa, o nosso propósito. Então, 2020 não é um ano perdido. 2020, por Deus, é um ano extremamente aproveitável. Se é aproveitável por Deus, é aproveitável por mim e por você e pelo nosso cidadão real que está aqui conectado. Eu, recentemente agora, eu estive até falando sobre isso. Eu estava com essa... Agora, no nosso auditório, estava falando sobre isso aqui, eu, eu, eu trago aqui na minha mão, se eu perguntar ao nosso Zuri Maurer o que eu tenho aqui na mão, evidentemente, um homem inteligente, vai dizer que eu tenho uma semente de laranja. Exato. Essa é uma semente de laranja. Exato. E eu digo, tenho uma semente de laranja, mas eu, eu posso dizer não. Eu não tenho uma semente de laranja. Eu tenho uma floresta. Ou eu, eu posso dizer, eu tenho muitas florestas com variáveis, porque se eu pego essa semente, coloco ela no ambiente certo, rego devidamente, cultivo e, e, e dou o devido tempo, eu posso ter aqui nessa, na minha mão uma floresta. Aqui nós temos um potencial. Eu preciso aproveitar o potencial que eu tenho na minha mão ou na minha vida. Na verdade, por que, que, eu, tô, que, por que, que eu dei essa, essa, essa ilustração? Vou deixar minha semente aqui. Perfeito. Semente de Natal. Eu vou deixar aqui do lado. Por que, que eu estou trazendo essa, essa palavra? Porque Jesus disse que nós somos uma semente. Na parábola do joio, do trigo, Jesus disse assim, os filhos, o, o filho do homem, Jesus, ele falando de si próprio, ele veio semear a boa semente. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são aqueles que se entregam na mão do eterno e que vão frutificar. O joio são aqueles que se recusam. Então, num momento de crise como esse, eu tenho duas opções. Eu posso me entregar na mão daquele que é o criador de todas as sementes e que pode me fazer frutificar independente das circunstâncias. Recentemente, se entrar no nosso grande mestre chamado Google, Exato. Dr. Google, você vai ver agora que em Massada é, eles conseguiram achar, há muitos anos atrás, numa das salas que eles foram, que escavaram, um, uma quantidade enorme de sementes. Eles ainda esperaram 30 anos, colocaram essa semente, é, plantaram e ela germinou. É, de acordo com o estudo do carbono, é, é, ela tinha mais de 2 mil anos. Ou seja, uma semente que estava inativa há 2 mil anos, ainda esperaram mais 2 mil anos e 30, eu vou aqui acrescentar. Uma vez que foi colocada no ambiente certo, ela conseguiu é, frutificar uma tamareira chamada de Matusalém, o nome da tamareira que agora, recentemente, inclusive, já até produziu filhos. Ela, o pólen dela acabou sendo é, frutificado, fecundado. fecundado, obrigado pela palavra, fecundado com uma fêmea e está dando fruto. Ou seja, eu tenho essa semente aqui, ela poderá ficar parada para sempre. Ou eu posso fazê-la ativar o princípio, o potencial que ela tem. Ou seja, todos nós, Jesus, Deus nos chama como, é, de fato... É, sementes nessa terra, é, sementes que pode ser joio ou trigo. A minha vida pode ser uma benção ou um grande problema. Eu preciso só me colocar no ambiente certo. E eu preciso deixar aquele que é Deus o Eterno, que me criou e que criou cada semente, a realmente me fazer frutificar. Porque nada pode impedir o propósito de Deus na nossa vida. Nada. Há um... 
a cada dia que eu acordo, eu preciso realmente saber qual a razão da minha existência. O que, é que eu estou fazendo aqui na Terra? Então, é, é, é a máxima, né? não é o que eu espero da vida, mas sim o que, que a vida espera de mim. Ou seja, essa semente não pode, é, se, ela, se fosse dada uma fala para ela agora, uma consciência, né? ela não pode dizer pelas propagandas, porque foi, são colocadas muitas coisas na nossa mente, né? a sociedade coloca, é, os nossos traumas colocam, familiares colocam, coisas que, na verdade, Deus não planejou para nós. E aí a nossa vida fica frustrada porque queremos viver sonhos que Deus nunca sonhou para nós. Aqui eu tenho uma semente de laranja lima, com certeza, porque eu pessoalmente tirei dela. Então, uma vez, ela tem que produzir a, a, a sabedoria da criação que está aqui para produzir uma laranja lima. Se ela quiser ser limão, não vai dar certo. Se ela quiser ser maçã, vai ser frustrada. Então, a nossa vida não pode ser frustrada por nada, nem por um vírus. Não importa o ambiente em que nós estamos. O que, que nós precisamos fazer nesse final de ano para não frustrarmos a nossa vida? De fato, Isaías 55 fala assim, olha, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos. O que, é que nós podemos entender aqui? O ímpio não é apenas aquela pessoa que mata, rouba, o ímpio é aquele que não pratica princípios da sua espiritualidade. E o homem maligno os seus maus pensamentos. O que, é que seria mau pensamento? Para essa semente, o mau pensamento seria ser assim, uma maçã. Ela está com mau pensamento, porque... Deus diz para Jeremias assim, antes de eu te formar no ventre, eu te conheci, e as nações te dei para o profeta. Para Jeremias, quando foi criado no ventre, o Eterno tinha um propósito para ele, e o propósito para ele era ser profeta para as nações. Cada um de nós somos assim. É como é, na, na, na cidade de Real, eu estava aqui elogiando o cenário inicial que nós tivemos aqui, que é as fotos de Nova Friburgo, fotos artísticas. Sem dúvida. Então, para o artista que, compôs, que, que compôs esse painel, antes dele executá-lo, já estava no seu espírito. Ou seja, ele tinha um plano, ele tinha uma ideia. Este, este gorro de Natal que nós temos aqui, olha, esse pompom. Aliás, eu botei a mão no seu gorro. Para exemplo do cidadão real, olha aqui, ó, ó álcool, álcool. Porque muito estamos bom, seguindo as normas técnicas muito depois, bom, né? Para que não haja Correto. essa... Não, então, aqui, ó. Perfeito. Vocês estão vendo aqui a nossa câmera aqui, ó, ó ah, álcool, exatamente, álcool, álcool, álcool. É claro que o artista, o artista tem antes no seu espírito. Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, antes de eu te formar no ventre, eu te conheci. Ou seja, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. O Criador, no nosso cidadão real nessa hora, você que está aqui conectado, você talvez possa estar terminando esse ano assim, puxa vida, 2020 estragou tudo, aquele plano que eu tinha, aqui, teve que paralisar projetos, e é verdade, foi frustrante para muitas expectativas que nós tínhamos, mas Deus está no controle. É, o, o, o apóstolo João, é, no livro do Apocalipse, é um momento muito legal, porque tem assim, ele diz assim, eu vi uma porta no céu que se abriu, ou seja, ele viu a meta-história, a história atrás da nossa história. E ele, então, vê a dimensão por trás deste mundo físico que nós criamos e ele é arrebatado para lá. E quando ele vê pestes, terremotos, certamente os coronavírus lá na Terra, diz que ele chorava muito. Ele diz, meu Deus, e agora? E tinha um livro, é, que nesse livro, nessa, nessa, nessa meta-história, nessa dimensão que é o apóstolo João, e você pode verificar no capítulo 4 de Apocalipse, quem quiser ser mais estudioso, está lá no capítulo 4 de Apocalipse. Quando ele vê tudo isso... E ele vê a humanidade, então ele tem a, a dimensão, quer dizer, uma vez que ele saiu da matéria, porque o tempo está ali relacionado à matéria, Einstein diz isso muito bem, na verdade, Exato. né? Então, mas uma vez que ele saiu fora dessa nossa dimensão, entrou na dimensão de Deus, do eterno, então ele vê a história da humanidade, é, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele vê toda a história do homem, terremotos, pestes, coronavírus, certamente ele contemplou esse o nosso momento, e disse que ele chorava muito, ou seja, e tinha um livro que era o livro da história do homem, que ninguém podia olhar para ele e ninguém podia sequer abrir. E ele chorava muito, ele chorava muito, ou seja, ninguém pode alterar essa tragédia toda do ser humano, ninguém. Ele... E quando ele chorava muito, ele escutou uma voz dizendo assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, se referindo à presença de Jesus. Ele é digno não só de olhar para este livro e de abrir e de mudar a história, ou seja... Eu quero dizer para você que está chorando, e nós temos motivos para chorar, sim, pelas vidas perdidas, pelas vidas enfermas, pelas sequelas que muitos vão ter, não só porque não morreram, mas choramos porque elas têm sequelas agora no seu corpo. 
temos choros por todo um plano que nós tínhamos e que foi frustrado. É claro que a lágrima desce, e é humano isso, e tem uma tristeza. O apóstolo Paulo disse assim, entristecido, mas alegre. Eu quero animar você, nesse final de ano, a entender que o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, está sentado no trono. Que essa fonte criadora de tudo, e eu digo que eu sou também pastor dos ateus, né? então, para os ateus é que eu quero falar, <risos> para cada ateu que está conectado, que você sabe que existe uma fonte, existe uma causa não causada que causou todas as causas. Então, essa causa não causada que causou todas as causas, é uma fonte de sabedoria, ela está no controle de todas as coisas. E nós temos que descansar, graças a Deus, que no meu caso eu tenho uma revelação clara, os céus se abriram da presença de Jesus, essa dimensão do eterno, no dia, no dia 2 de novembro de 1979, essa dimensão se abriu para mim, no meu espírito, e eu realmente pude ver no meu espírito Jesus ressuscitado, entendendo que Ele está no controle. Então, eu digo para você, cidadão real, Deus está no controle. Não cai um fio de cabelo, Zurimauri, e nós entendemos isso. Exatamente. Sem a permissão do vosso pai. Eu gostaria que eles tivessem ficado lá, mas eles caíram, eles se foram, por questões genéticas ou não, mas eles se foram, entendeu? Não cai um fio de cabelo sem a permissão do vosso pai. E a, e a Bíblia fala, então, desse controle de Deus, porque Ele está no controle, eu tenho que entender, então, que o potencial que eu tenho aqui, ou seja, o destino que Deus tem, pa palavra melhor, como destravar o meu destino, como destravar o meu destino em dois, no próximo ano que nós estamos vindo aqui agora, ou seja, e, e não fazer com que a minha vida fique perdida, puxa vida, todos os sonhos que eu imaginei, sonhei, todos os planos que eu arquitetei, e agora chegou esse coronavírus e estragou tudo, não, não estragou. Tua vida não está na mão de um coronavírus. Antes de Deus te criar, ele já sabia essa história toda, do princípio e do fim. Ele é soberano. Deus não é pego de surpresa. O cordeiro que foi morto e ressuscitou, que está sentado no trono, quando João, o apóstolo, chorava muito, ele viu, não chores. Aqui está o leão da tribo de Judá, que venceu o rei, aquele que governa tudo, que tem o um controle de tudo e de todos. Ele pode intervir na nossa história. Então nós podemos pegar todos os nossos sonhos aqueles talentos, aquela, aquela paixão gerada por Deus no nosso coração. Você estava me falando agora é, de um livro que vai ser lançado muito abençoador, não é? Sem dúvida. É, eu, eu, brevemente. Brevemente nós teremos o lançamento deste livro, aqui no Cidade Real, inclusive, que vai ser muito especial. Eu, o o Zuri Mauri me mostrou ali o, o índice do livro, eu achei maravilhoso o índice. E um homem chamado Mylens Moore, ele disse uma vez que o lugar mais rico do mundo não, não são as reservas de diamante é, no Congo ou na Austrália, não são as reservas de petróleo no Oriente Médio. O lugar mais rico do mundo não, são, não, não é o, o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde as ações conseguiram vencer as petrolíferas. Ele disse o lugar mais rico do mundo, ele vou dizer onde é que é, e está aqui em Nova Friburgo também, é o cemitério. Cemitério. O cemitério. Aí eu fiz, tive a mesma reação. Eu falei, cemitério? O lugar mais rico do mundo? Ele disse, sim, porque lá foram enterrados livros que nunca foram escritos, mas que estavam no potencial de cada ser humano. Lá foram enterrados músicas, canções, que nunca foram compostas, mas que estavam no coração do compositor. Para lá foram enterrados muitos projetos e sonhos que nunca foram executados, mas que o Eterno, que o Criador, tinha planejado como potencial nessa semente. Então ele disse, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E ele disse, não deixe enterrar o seu sonho. Eu achei fantástica essa colocação e é verdade. Nós temos aqui o Zuri Maurer, que está aqui realmente colocando como é, o, o seu potencial e faz muito bem. Eu quero terminar o ano aqui aplaudindo esse nobre apresentador que durante todo este ano nos trouxe informações, Sem dúvida. nos trouxe de fato é, princípios para ajudar a mente, o corpo, a alma e o espírito, ou seja, ele cumpre as escrituras sagradas que dizem assim, espírito, alma e corpo fique repreensível para a vinda do Senhor. Você vê que cidade, cidade real se preocupa com você. Com a política, Sem que dúvida. é importante. Sem dúvida. Com a parte médica, com a parte, de fato, da mente, com a parte espiritual. Ou seja, em todas as áreas, o Zuri Mauro está aqui liberando aquilo que é uma paixão no seu coração. E eu digo, você tem um imenso prazer em fazer esse trabalho. Muito. 
bonito. Nem parece um trabalho, imenso. parece uma diversão. Não, é verdade. Não é verdade? É verdade. É isso que é... O é chamado verdade. de Deus é esse. Você tem que se sentir bem. Você tem que ter prazer naquilo que Exatamente. você faz. Exatamente. Tem que ter alegria, porque quando você faz alguma coisa que você alegra a Deus, a alegria dele é a nossa força. Então, ao estar aqui fazendo a apresentação do programa Cidade Real, desenvolvendo um talento, um sonho, um projeto que Deus faz as conexões certas, ou seja, você não está levando para o cemitério esse talento, Certamente. graças a Deus. Ou seja, Certamente. o cemitério de Nova Friburgo não vai ter esses sonhos, esse talento enterrado lá. Ou seja, nós, Zuri Mauri, não está enriquecendo o cemitério de Nova Friburgo. Exatamente. E é isso que cada um de nós temos que Exatamente. fazer. Não deixar enriquecer o cemitério e liberar todo o potencial que Deus colocou, ou seja, destravar o nosso destino, o destino que Deus tem lá no ventre da nossa mãe. Porque, não é, queridos, estamos falando de um Deus todo poderoso, a gente fica comparando Deus com o homem, ele é todo poderoso, é, é, é a fonte, nós nos movemos e existimos nele. É interessante porque é, é, algumas pessoas têm dificuldade, é, 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 parece que às vezes é, Deus não está. A sensação que o cidadão real tem, por exemplo, durante 2020, com essa pandemia, com essas lágrimas, pressões, angústias, Sofrimento. sofrimentos, parece que Deus não está. Mas eu quero falar para você que Deus está presente. Nós nos movemos e existimos nele. Então, mesmo que eu não creia em Deus, eu existo e me movo nele. Ele é a fonte de toda essa vida. E por isso eu posso me animar. Por isso eu posso ter bom ânimo. Por isso eu posso terminar o 2020 até com lágrimas, porque tem lágrimas que nós guardamos para sempre um dia diante do eterno. Diz a Bíblia que ele vai enxugar toda a lágrima. Tem lágrimas que nós guardaremos para sempre. Vão ficar guardadas no nosso coração. Não vamos viver governados pela lágrima, mas elas ficam guardadas no nosso coração até o encontro com o eterno, onde ele vai enxugar, significa que ele vai consolar e nos fazer entender que até aquela lágrima estava no controle do Eterno. Por isso, Isaías 55, quando fala sobre os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Assim como os céus é mais alto que a terra, assim são os meus planos mais altos que os vossos planos. E aí ele fala, assim como Deus envia a chuva sobre a terra, rega a terra e faz produzir a semente, ele fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela irá e não voltará para mim sem produzir aquilo para qual eu enviei. Deus está no controle, cidadão real. Deus está no controle, cidadão real. Vou repetir a terceira vez, porque é bem bíblico. Deus está no controle, cidadão real. E nada pode impedir o destino que ele planejou para você no vento da sua mão. Por isso, nós podemos, apesar das lágrimas, terminar 2020 crendo que o Cordeiro que foi morto ressuscitou, tem graça, tem favor para cada um de nós e, de fato, nos ajuda a destravar esse nosso destino planejado. E quando nós realizamos o nosso destino, Jesus falou assim, olha, a minha comida, falando, olhando para o outro cenário que está bem aqui ao nosso lado, nós não temos hoje uma festa aqui com, com aqueles... Um cardápio, um cardápio maravilhoso. maravilhoso, né? Mas nós temos, Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que a comida faz? Ela nos dá prazer, satisfação, sustento e renovação. Olha o que Jesus disse quando os discípulos foram buscar comida, em João capítulo 4, isso para o nosso cidadão real mais diligente, verifique lá. Eles, os discípulos saem para buscar comida, quando voltam, Jesus está conversando com uma samaritana, tinham todo um contexto entre judeu e samaritano, e aí eles oferecem comida para Jesus, Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que enviou, me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que me dá satisfação, o que me realiza, o que me traz uma vida plena é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu ando em acordo, eu ando em amor, eu ando debaixo dessa graça. E realizar a sua obra, ou seja, produzir aquilo a qual que ele tem me chamado. Então, mesmo nessa pandemia, nós não podemos parar de frutificar, de dar frutos, de florescer, de ser aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Eu, uma época, no nosso auditório, estava em obra, então tinha aquelas pedras, aquelas pedrinhas próprias que fazem mistura com cimento, né? O Pedra nosso, brita. Nosso, o nosso Zurimauri é muito mais experiente para me dar essas aulas, né? Pedra brita, então estava o chão lotado. E um dia eu cheguei lá, tinha uma couve que floresceu, uma couve enorme. Que isso? Uma couve, eu olhei aqui, eu tirei a fotografia dela, 
que eu achei tão inusitada, aquele monte de pedra, e uma couve. Ela brotou. Ou seja, um ambiente impróprio, um ambiente que não tinha a menor condição, Sem dúvida. ela se manifestou. Eu fiquei empolgado, eu tirei foto, ainda bem que eu tirei foto, porque depois, no outro dia, quando eu voltei, desapareceu a couve enorme. Eu falei, o que, que houve? Um dos trabalhadores... Certamente. Se alimentou dela. Certamente. Ou seja, digo, ela cumpriu o propósito da sua existência. É Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque, independente da pandemia, do ambiente impróprio, eu quero dizer o seguinte, seja essa, essas flores, essas plantas, quebra-pedras, ou seja, que rompe o limite. O apóstolo Paulo disse assim, eu sei ter abundância e eu sei padecer necessidade. Eu sei viver no momento de onde tudo está bem, mas eu sei também viver no momento em que tudo está mal. Eu posso todas as coisas, não em mim, não é pelo meu poder da minha mente, do que eu sou, naquele que me fortalece, nessa fonte, nessa graça, nessa vida que me fortalece. Então, 2020 foi cheio de pedras britas, sim. Ela sufocou tudo, mas preste atenção. Jesus falou, os filhos do reino sou eu que semeio, os filhos do reino sou eu que cuido. Os filhos do reino são semente, você é uma semente, Zuri Mauro é uma semente, eu sou uma semente, eu só tenho que me colocar na mão do Eterno. E ele que sabia, e ele que é alfa, que é ômega, que é princípio, que é, fim, que é fim, que está nessa meta história, que está atrás da minha história, ele que vê tudo como um verdadeiro Big Brother, entendeu? Está acompanhando tudo, vendo todos os nossos passos, ele tem o poder, ele que sonhou, ele que planejou, ele pode nos fazer, sem dúvida nenhuma, frutificar e destravar o nosso destino. Destrave o teu destino. Como que você destrava? Se entregue na mão deste eterno Criador e certamente 2020 você não vai terminar com uma frustração, com lágrima talvez, mas com reconhecimento que nada te separa do amor de Deus. Nada, nada te separa do amor de Deus. Isso traz descanso, isso traz ânimo, entendendo que nós temos um novo ano, se encha de esperança, e é justamente sobre isso que eu quero lhe indagar depois do nosso intervalo, mas precisaremos interromper uh, o culto. <risos> a sua entrevista é de tal forma empolgada... Vou colocar álcool em mim mesmo. <risos> <risos> ou, seja, é de... <risos> ou seja, eu sou o coronavírus <risos> neste programa aqui. Zuri Mauri, aproveita, elimina... <risos> Porque senão o programa não acontece. Eu vi o pobre do, do, do Zuri Mauro ali, ele estava tentando pegar a folha, agora eu interrompo esse sujeito aqui, ó. Coronavírus do programa chegou ao vivo aqui. Final de Mas ano com coronavírus. A sua empolgação e a sua sabedoria é, é de tal profundidade que nos sentimos como se estivéssemos assistindo um culto religioso, com sabedoria, com serenidade com interpretações bíblicas e, sobretudo, com mensagens de esperança, de renovação, que é justamente o que queremos tratar no próximo bloco, quando estaremos conversando com o ilustre pastor Renato Gonçalves, figura das mais preparadas e conhecidas no meio religioso em Nova Friburgo, e que nos honra com a sua presença pela nona vez. Segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, pastor Renato comparece pela nona vez, nos privilegiando com o seu conhecimento e com a sua generosidade. Caro telespectador e telespectadora, os elogios que são a mim proferidos são acolhidos, evidentemente, mas entendo não ser merecedor de tanta enaltação, mas que cabem no coração generoso do pastor Renato Gonçalves. E aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo certamente estão concordando comigo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos aqui para cuidar de você. 
Mérico Affair, a sua segurança está em primeiro lugar, o que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Mérico Affair, você me protege e eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Mérico Affair, Friburgo Shopping, primeiro piso. Mérico Affair, sorrindo com os olhos. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70. Uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça a sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você e seu plano. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado por funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, Mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de ousadia, mas também de espiritualidade. Neste momento de encerramento do ano de 2020, e não devemos confundir com o encerramento da pandemia, uma vez que essa só será concluída com a aplicação de uma vacina eficiente e toda a população do planeta Terra, ou seja, ainda teríamos que estar atentos e vigilantes por muito tempo, oferecendo até você momentos de reflexão. É, por vezes me dá a sensação, e devo dizer que me traz algum pesar, perceber que o ser humano está muito atento ao dia festivo, preocupado com os presentes do amigo oculto, com o cardápio variado, que inclui rabanada, doces, frutas da época, pernil, tender. E nesse momento o nosso ilustre convidado engole em seco, porque certamente eu lhe provoquei, esquecendo-se da causa, da origem, da essência do momento, 
que é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Então, é preciso entendermos que talvez esta pandemia tenha nos dado a oportunidade de estabelecermos relações humanas mais fraternas. Fatos que, por vezes, percebemos no noticiário que nos escandalizam mostram a banalização da vida, onde, por qualquer rato ou fato que vá, ao, que vá de encontro aos nossos interesses, reagimos de maneira absolutamente incompreensível e inesperada, sobretudo potencializado pelo advento, que é um termo ótimo, da internet. E desta forma, pastor Renato nos traz uma mensagem de tranquilidade, de serenidade, de sabedoria e de esperança. É preciso termos, independente da nossa religião, fé e crença. E sendo assim, pastor Renato, quais são as suas expectativas para o ano que se inicia? A Bíblia diz, permanece agora a fé, a esperança e o amor. O mais importante, evidentemente, é o amor. E você colocou um ponto muito importante é, no que se refere a essa expectativa para o próximo ano. É, eu digo que são as melhores possíveis, porque a Bíblia diz em, em Jó, o livro de Jó é um livro onde, onde ele passou por uma pandemia própria, vamos dizer assim, no, tô, é uma metáfora, evidentemente, porque era ele sozinho, mas o mundo, inde, o mundo inteiro dele tinha sido destruído, ou seja, os sonhos, filhos, ele estava numa angústia sem fim. E ali diz, a tua vida mais, a, 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 a tua vida mais cara ela se levantará mais do que meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Ou seja, há uma promessa de Deus de que a nossa vida deve brilhar mais e mais. Ou seja, 2021 vai ser melhor do que, não vou dizer 2020, porque algumas pessoas vão fazer, não, tem que ser, do que 2019, 18, 17, 16. Porque é uma promessa de Deus que nós podemos fazer. Melhor que os anos anteriores. Melhor que os anos anteriores. É por isso que eu digo, olha, é um talento. E eu fico aqui tentando roubar o lugar dele quando vem, né? Eu agora já me defini como coronavírus aqui do... Eu não tinha... Do, do, do TV Zoom, que chega para minar, que chega para aterrorizar, que chega... Mas, ó... Sensacional. De novo, estou recomendando para ele esse álcool 70, que, ó, mais uma vez, ó, pode acabar com o coronavírus aqui, ó. Sem muito dúvida bom, nenhuma. Muito pastor, muito pastor. Muito eu agradeço a generosidade do apresentador, que é enorme pra, com a minha pessoa. Você viu que ele me deixa à vontade aqui, olha... E simplesmente eu, eu, eu venho para roubar e ele ainda me convida de novo. Então eu só posso agradecer esse coração generoso em me deixar Recíproca livre aqui é e não usar algo 70 contra mim aqui no programa. Eu fico grato. Mas na realidade o que acontece? É, o grande problema é nós estarmos vivendo uma história, mesmo que a história seja boa. Quantas pessoas conseguem sucesso na sua vida sentimental, na sua vida profissional? na sua vida familiar, mesmo assim sente um enorme vazio na alma. Exatamente. Entra em depressão, Exatamente. ou seja, não é o conquistar ou deixar de conquistar. O que, que, o, o que, que é ter paz? Paz e sucesso. É estar no lugar a qual Deus planejou que eu esteja. Quando eu estou vivendo aquilo que Deus planejou para mim, eu encontrei o meu lugar de paz, o meu lugar de sucesso. E pode ser até um lugar ruim, negativo, aos olhos da sociedade. Mas foi aquele lugar que Deus designou para mim e aquele lugar vai me trazer vida, vai me trazer satisfação e realização. Ao contrário, se um lugar que Deus planejou para mim não é aquele que a sociedade capitalista às vezes projeta para mim, mas foi o que Deus planejou, eu quero, eu, eu quero viver um outro lugar onde a sociedade capitalista me, 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 me influencia, eu vou viver lá e vou viver um vazio lá. É, quando Jesus ressuscita e ele entra aonde estão os discípulos, fechados com medo dos judeus, porque havia, se matou o mestre, vão nos matar também, então eles estavam fechados com medo. Jesus, nessa dimensão de ressurreição, nesse corpo ressurreto, ele atravessa a parede, ele entra lá dentro e diz, paz seja convosco, porque eles não tinham paz. Por que, que eles não tinham paz? Eles eram judeus, deixaram de ser judeus e agora se converteram para Jesus, seguindo a Jesus. Então, ele não era mais judeus, não tinha mais o judaísmo. Agora, o, o mestre dele morreu. Ele não, tinha, ele não era nem mais judeus, como na, na prática religiosa da antiga aliança, e nem mais estavam com Jesus. 
Jesus morreu. Ou seja, eles estavam sem lugar. Quando nós estamos sem o lugar que Deus planejou para nós, nós não temos paz. A primeira palavra que Jesus fala para eles é paz seja convosco. É, uma reportagem há muito tempo atrás na televisão mostrava em Israel é, um rabino falando Agora nós estamos em paz, mas como em paz naquele ambiente ali do Oriente Médio, onde bomba explode, terrorista explode toda hora? Por que, que o judeu falou nós estamos em paz? Porque nós estamos no lugar que Deus planejou para nós. Nós estamos no lugar que Deus sonhou para nós. Porque paz não é ausência de guerra. Paz é estar no lugar que Deus planejou, mesmo com conflito ao nosso redor. Repita, por gentileza. Paz não é ausência de guerra. Paz é estar no lugar que Deus designou para você, mesmo com conflitos ao seu redor. Por isso o Rabino disse, nós estamos em paz. Por quê? Estamos na nossa terra. Estamos no lugar que Deus nos deu. Ou seja, se você está no lugar que Deus te deu, então você vai estar em paz, mesmo com conflito ao seu redor. Por isso que Jesus, ao entrar naquele lugar, a primeira mensagem foi, paz seja convosco. Ou seja, eu estou dando a vocês o lugar que vocês precisam, que é a minha presença. Paz é este lugar na presença de Deus e nós nos movemos e existimos em Deus. Por isso, o próximo ano agora tem que ser o um ano de muita paz. Se nós nos colocarmos na mão do Eterno, é, em Osés capítulo 14, o profeta fala assim, Deus falando, eu serei para Israel como orvalho. Olha que interessante. O que é o orvalho? Por exemplo, aqui onde nós estamos agora, onde o cidadão Israel está agora, nós temos água. A umidade do ar está aqui acontecendo. Eu não estou vendo a água. Tanto é que eles dão a umidade de, 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 do ar alta, baixa, né? Então tem uma umidade, tem, a, tem água aqui nesse ambiente, para que a gente sobreviva. Como é que essa água aparece? O orvalho nos mostra uma lição importante, porque Deus está dizendo que vai ser para Israel como orvalho. Então se eu entender isso aqui, é muito importante. Se Deus diz, eu serei como orvalho para Israel, significa que nesse exato momento aqui temos água, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo a água. Então, onde está essa água? Como é que o orvalho aparece? É quando tem um esfriamento brusco. Esfriou. Aí, aquelas gotículas que aparecem, o orvalho aparece. Ou seja, quando esfria a temperatura, aparece a água que já estava lá. Ela não nasceu, ela já estava ali. Deus diz que será para Israel como orvalho. O que, que significa isso? Significa que, às vezes, a nossa ansiedade, nós ficamos ansiosos, nós ficamos cheios de medo, as nossas emoções aquecem o nosso ser. E cadê Deus? Eu não vejo Deus. O salmista disse assim, Deus evaporou-se. Eu não estou vendo a presença de Deus, eu não estou sentindo Deus, mas não é porque Deus não está, é porque a minha temperatura está alta, eu preciso me esfriar. E como é que eu me esfrio a minha temperatura? O Salmo 50 diz assim, Aquele que oferece sacrifício de louvor a Deus e ordena o seu caminho, eu manifestarei a minha presença. Ou seja, a presença de Deus vai ser manifestada quando nós realmente esfriamos o nosso coração. E aí você falou uma coisa muito importante, quando você disse, nesse ano tivemos oportunidade de aprofundar os nossos relacionamentos familiares e uma grande oportunidade, em casa, sozinho, parado, também de poder aprofundar o nosso relacionamento com Deus, porque o Salmo 50 diz que quando eu entro em adoração, eu entro em louvor, eu paro, sabe, o eterno. É bom estar aqui com o Zuri Mauri conversando, trocando ideias intelectuais, aprendendo é, um, um, de uma forma mais erudita como eu devo me portar nesse programa, <risos> na verdade. É bom estar com esse relacionamento aqui, em casa, a família, verdade. relacionamento em casa, família, mas é mais importante ainda, com Deus, com o Eterno, com essa fonte. E como é que essa, essa umidade do ar que está aqui, que eu não estou vendo, porque Deus está aqui, como é que eu faço para vir, para sentir? Esfria, esfria a temperatura. É, lança para Deus a sua ansiedade. Começa a entrar em adoração, em louvor, aí na sua casa. Como ele disse, não estou falando de instituição, instituição religiosa, de denominação. Estou falando de Deus que te criou. Estou falando de você que está aí, o cidadão real, nesse exato momento. Aí você pode aí, não estou dizendo que você... É, eu, eu não sou dono da franquia de Deus, ninguém é. Excelente. Deus é livre. Excelente. Deus é livre. Ele vai até nas instituições e nas denominações. Até ele vai lá, mas ele é livre. Nós nos movemos e existimos nele. É esse Deus de amor que te ama, que deu o seu filho no gênero para você. O Natal é isso, essa realidade, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A virgem dará a luz a um filho e será chamado Emanuel. Eu, eu, eu gosto de falar Emanuel. É dentro. Emanuel, essa presença de Deus conosco, essa presença que está aqui. Pastor, mas eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, eu não percebo Deus. Deus evaporou-se. Calma. 
faz o que o Zuri Mauri falou, aproveita os relacionamentos, e o relacionamento com Deus é o principal, para diante dele aí, Salmo 50, começa a adorar, começa a louvar, você vai ver que a sua temperatura baixando, ele vai se manifestar, porque ele está presente, a nossa, o nosso aquecimento emocional é que às vezes faz com que aquela água visível desapareça, desapareça e exatamente. a gente não consegue perceber essa glória de Deus. Pastor, nós estamos na reta final e cumpro, cumpro doloroso dever de ofício de encerrar a, o seu culto, mais do que uma entrevista, o seu culto virtual, que eu tenho certeza é muito bem absorvido e entendido por aqueles que nos privilegiam com a sua valorosa audiência. E desta forma, quero oferecer a todos aqueles que nos assistem nesse momento uma oração, que tenho certeza, pela sua sabedoria, pela sua espiritualidade, por ser um instrumento de Deus, e Deus tem sido muito generoso com todos nós, certamente irá ungir os lares e os corações das pessoas, principalmente aquelas que sofrem, aquelas que precisam ouvi-lo, aquelas que precisam ter um ensinamento, uma orientação bastante sublime, com a sua inspiração divina. Isto posto ao término deste programa, queremos ouvir. Será um privilégio poder orar. Inclusive, quando você falou agora, faz uma oração, eu senti uma compulsão. Eu estou acostumado a orar. Orar para mim é, 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 é para o sambista é, é cantar um samba, não é? Uhum. É para o Zuri Maure fazer a apresentação aqui dos seus, a entrevista dos seus, dos seus, dos seus convidados, mas nessa hora eu senti assim, um mover muito especial. Eu creio que essa nossa unidade aqui com você agora vai produzir um efeito nos céus, sem dúvida nenhuma, porque é Deus amando, é Cristo se movendo em nós para poder trazer uma... para destravar o seu destino. Exatamente. Que Ele ajuda a destravar o seu destino. Tua vida vai dar certo. Podemos orar, então? Por favor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. A ti também pertence, Pai amado, Zuri Mauro, e a cada cidadão real neste momento conectado conosco, Deus eterno. E nós invocamos o nome do teu filho Jesus, Pai amado, neste final de ano, e pedimos o teu favor, a tua graça, para realmente vir destravar o destino de cada um de nós. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Pai amado. E nós oramos, abençoamos, Pai amado, cada casa, cada família, para que a tua unção, o teu toque, a tua virtude possa invadir a cada um desse cidadão real que está conectado conosco, Pai. Assim, invocando o nome que é sobre todo o nome, pedimos que seja refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia de cada coração, Pai amado. Enxuga as suas lágrimas, ó Pai amado, e traz a tua glória, Pai, a cada coração para que viva toda a tua plenitude. Cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A você, cidadão real, a você, Zuri Mauri, o meu privilégio, quero desejar um ano novo cheio de esperança e o melhor ano das suas vidas, da sua vida. Aliás, eu quero convidar você a ficar conectado no nosso programa no dia 31 de dezembro vai ser somente é, via internet, então pelas redes sociais, pelo canal aqui do YouTube também, é, que a TV Zoom tem o seu canal, vamos fazer no dia 31 às 18 horas e 15 minutos, porque nós fazemos a virada do ano no entardecer, não fazemos a meia-noite, fazemos no entardecer. Por que, que eu estou mencionando isso? Porque no dia que você esteve lá no nosso auditório, naquele dia, eu estava pregando e naquele momento, o Espírito de Deus veio sobre mim me falando que ele estava virando o ano da, da nossa igreja, da nossa congregação, me dando uma direção muito profética naquele dia que você estava lá. Ficou bem gravado. Então, não perca, porque eu estou guardando um segredo bem especial para o nosso novo ano agora. 
dia 31 de dezembro. E você pelo estava YouTube. presente pelo YouTube. Uma nova unção. E para você, um ano novo, cheio da graça de Deus. E será o seu melhor ano. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos novamente a sua honrosa presença, assim como a sua permanente deferência conosco. Sempre nos atendendo quando assim é solicitado e certamente estará conosco por várias ocasiões no decorrer do próximo ano. Que Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado, Silvio Esteja Maralha. certo disso. E não esqueça, use <risos> para acabar aqui com o coronavírus do... do... TV, na TV Zoom, Cidade Real. Fique livre desse coronavírus. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos nessa reta final de 2020, que é um ano que não pode ser esquecido. É um ano que tem que ser, sobretudo, assimilado como aprendizado, aperfeiçoamento, aprimoramento. Por vezes o ser humano precisa ser submetido a situações extremamente inesperadas para se lapidar. Me dá a sensação que, em algumas situações, o ser humano é movido pelo prazer ou pela dor. E este ano nos ensinou muito. Que cada um de nós tenha essa sabedoria, essa capacidade, esta inspiração de entender o que nos foi apresentado neste ano de 2020 e nos considerarmos privilegiados por aqui estarmos sobrevivendo. Eu sou extremamente grato a Deus Pai Todo-Poderoso por assim me manter convicto, motivado e entusiasmado nesta missão. A exemplo do generoso amigo Renato Gonçalves. Esta é a nossa recompensa. E que 2021 seja um ano de renovação. Tivemos esta oportunidade de promovê-la, por exemplo, quando votamos e escolhemos. Votar foi escolher. E temos a expectativa de que as próximas gestões do Poder Legislativo e Executivo Municipal correspondam de maneira ética, de maneira correta e com respeito ao dinheiro público pelos votos que receberam, uma vez que eleitos são vereadores e prefeito de toda a Nova Friburgo. Que 2021 seja um ano de reaproximação, de valorização, sobretudo das relações humanas, que precisam ser entendidas e tomadas como sendo a inspiração das nossas vidas, sem as quais não sobreviveremos. O ser humano não foi criado para viver em solidão. O ser humano tem na essência a relação, sobretudo com Deus Pai Todo-Poderoso e com aqueles que estão aqui neste mesmo plano. Me manifestei dessa forma por inspiração de quem aqui está sentado junto comigo neste estúdio. Boas festas para todos nós que temos o privilégio de residir, morar, viver, trabalhar e sobreviver em Nova Friburgo, que sempre nos unirá. Cuidem-se bem e até o próximo ano! Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.